ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹா ஹா கிச்சன் டுடே நம்ம சேனலில் ஒரு வ்ளாகும் ஒரு முக்கியமான ரெசிபியும் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா மீனும் கிழங்கும் அதாவது ஃபிஷ் கப்பை பிரியாணி இது எங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள முருங்கை கீரையும் முருங்கைக்காயும் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கப்பை பிரியாணிக்கு தேவையான மரிச்சினி கிழங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கணும் இப்போ கிழங்கு நல்லா வேகிறதுக்காக நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்கணும் தண்ணி நல்லா கொதித்ததும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மரிச்சினி கிழங்க அதில் போட்டுக்கணும் மரிச்சினி கிழங்க இந்த மாதிரி நல்ல நைஸாக கட் பண்ணால் தான் நல்ல சீக்கிரமாக வேகும் இந்த ரெசிபிக்கு இந்த கிழங்கு நல்லா மசியணும் அதனால் நைஸாக கட் பண்ணி நம்ம வேக வைக்கணும் இப்போ இந்த கிழங்குக்கு தேவையான உப்பு போட்டுப்போம் போட்டுக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்லா வேகட்டும் நாங்கள் பக்கத்துலேயே இன்றைக்கி பொங்கல் சோறும் ஆக்கிட்டோம் இதோட ரெசிபி நான் இன்னொரு நாள் வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த மீன் குழம்பும் பொங்கல் சோறும் நல்ல காம்பினேஷன் இப்போ எங்களுக்கு பொங்கல் சோறும் ரெடி ஆகிடுச்சு பக்கத்தில் நம்ம வேக வச்சுருக்க கிழங்கும் நல்லா வெந்துடுச்சு நல்லா மசிகிற மாதிரி வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இது தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு நல்லா இந்த மத்து வச்சு நல்லா மசிக்கணும் நல்லா மசிக்கணும் இப்போ நாம் நம்ம ரெசிபிக்கு தேவையான மீன்லாம் பார்ப்போம் இதில் நான் மீன் பொறிக்கைக்கு தனியாகவும் மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்காகவும் இந்த மீன் கிழங்கு தனியாகவும் மீன்லாம் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் மீன் கிழங்குக்கு நம்ம தலை தான் முக்கியம் மீனோட தலை தான் நமக்கு முக்கியம் அதனால் மீனோட தலையை தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம மீன் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான மசாலாக்களை பார்ப்போம் ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரக பொடி இங்கே எங்களுக்கு நிறைய டிஷ் செய்யணுங்கிறதுனால நாங்கள் அடுத்தடுத்து எல்லா டிஷ்ஷையுமே நாங்கள் செஞ்சுட்டே இருந்தோம் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு உப்பு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மீன் பொறிக்கிறதுக்காக நாங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நாங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்போ தான் நல்லா நல்லா மசாலாலாம் பிடிக்கும் இப்போ நம்ம மீன் கிழங்குக்கு தேவையான மசாலாவை பார்ப்போம் சின்ன உள்ளி நாலு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரக பொடி அரை முறி தேங்காய் இதை போட்டு நல்லா அரைச்சி அரைச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம மீன் கிழங்குக்குள்ள தேவையான தலை நல்லா வெந்து வருது அதில் நம்ம லைட்டாக புளி ஊற்றிக்கணும் புளி ஊற்றிக்கிட்டு அதாவது இந்த அதாவது இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான புளி நிறைய ஊற்ற வேண்டாம் இந்த புளி ஊற்றின பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை அந்த மீனோட சேர்த்து நல்லா இடிக்கணும் அதாவது இந்த மசாலாவும் மீனும் நல்லா சேர்ந்து ஒரு குழம்பு மாதிரி வரணும் அதுக்கு நல்ல தண்ணியாக வேண்டாம் கொஞ்சம் கட்டியான குழம்பாக இருக்கணும் இப்போ இந்த மீனும் மசாலாவும் நல்லா கொதி நல்லா வேகணும் இப்போ மீனும் மீனும் அந்த மசாலாவும் நல்லா கொதித்து வந்த உடனே நம்ம மசித்து வச்சுருக்கிற கிழங்க அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ கிழங்கும் இந்த குழம்பும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிண்டணும் நல்லா கிண்டிக்கணும் கிழங்கோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அதுக்காக தான் நான் கிழங்கு நல்லா குக் ஆகணும்னு சொன்னேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான கருவேப்பிலை போட்டுக்கணும் இப்போ உப்பு பார்த்து இல்லை உப்பு சரியா இல்லைன்னா கொஞ்சம் உப்பு நம்ம போட்டுக்கலாம் இவ்வளோதான் மீனும் கிழங்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நாங்கள் பக்கத்துலேயே சோப்பு கீரை பொரியலும் முருங்கை கீரை பொரியலும் நாங்கள் தயார் பண்ணிட்டோம் சீக்கிரமாக செஞ்சதுன்னா அடுத்த ரெசிபி பண்ண முடியும் அதனால் நாங்கள் உடனுடனே எல்லாமே பண்ணிட்டோம் முருங்கை கீரை பொரியல் இப்போ எங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நாங்கள் அடுத்து மீன் குழம்பு வைக்க தயாராகிட்டோம் மீன் குழம்புக்கு சட்டி சூடானதும் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி வெந்தயம் கடுகு கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா தாளித்து இந்த வறுத்தரைச்சி மீன் குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவும் அரைச்சி அதை நம்ம தாளிக்க வைக்கணும் இதோட ரெசிபியும் நான் நான் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுவேன் 
இப்போது இந்த குழம்புக்கு ஒரு எலுமிச்ச சைஸ் அளவுள்ள புளி கரைசலை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த மீன் குழம்புக்கு தேவையான மீனை நம்ம இந்த குழம்பில் போட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி நாங்கள் இது கண்ணாடி பாறை மீன் எடுத்துக்கோம் போட்டு லைட்டாக கொதி வந்ததும் தக்காளி முருங்கை முருங்கைக்காய் மிளகாய் இவ்வளவும் போட்டு நல்லா கொதி விடணும் இல்லைன்னா நம்ம கத்திரிக்காய் போடலாம் மாங்காய் போடலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டு இது லைட்டாக நல்லா கொதி வரட்டும் பாருங்க அங்கே இங்கே நல்லா கொதி நல்லா பாயில் ஆகணும் அந்த மீன் நல்லா வேகணும் அதே அதே சமயத்தில் அந்த முருங்கைக்காயும் நல்லா நமக்கு வேகணும் இந்த மாதிரி நல்லா பாயில் ஆனதும் நம்ம இந்த ரெசிபி இந்த குழம்பை நம்ம இறக்கி வச்சுக்கலாம் இப்போ நாம் நெக்ஸ்ட்டு மீன் பொறிக்கிறதுக்காக ஒரு சட்டி எடுத்து அதில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடானதும் நம்ம மீன் நல்லா போட்டோம் ஒரு பக்கம் எங்களுக்கு வேலையும் நடந்துடுச்சு இன்னொரு பக்கம் நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாயும் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனால் எல்லாருமே சேர்ந்துருந்தனால ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு இது என்னோடய அண்ணம் பொண்ணும் என்னோடய பையனும் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு அன்றைக்கி அந்த டே எல்லோரும் சேர்ந்துருந்தனால நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் அப்படியே நல்ல மழையும் இருந்துச்சு நல்ல மழையும் பெஞ்சது இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வெள்ளை மீன் கறிக்கு தேவையானதை பார்ப்போம் அதுக்கும் என்ன சூடானதும் வெந்தயம் தேவையான அளவு கடுகு கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சுக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான மசாலா அரைச்சதும் அதையும் போட்டுக்கணும் இதோட ரெசிப்பியும் நான் ஒரு நாள் நான் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுவேன் இந்த குழம்புக்கு தேவையான தண்ணியும் ஊற்றி அதை நல்லா கிண்டிக்கணும் இப்போ ஒரு எலுமிச்ச அளவு சைஸில் உள்ள புளி கரைசலை ஊற்றிக்கணும் இதுலேயும் நம்ம தக்காளி பச்சை மிளகு முருங்கைக்காய் போடலாம் போட்டு லைட்டாக கோ பாயில் ஆனதும் நம்ம இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு இந்த குழம்புக்கு தேவையான மீன் எப்போவுமே நம்ம மீன் குழம்புக்கு மீனோட தலையும் போட்டு மீன் குழம்பு வச்சோம்னா அதோடய டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் நல்லா பாயில் ஆனதும் இந்த குழம்பை நம்ம இறக்கி வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான எல்லா டிஷ்ஷுமே நமக்கு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு மீன் வறுவல் கிழங்கு மீனும் வறுத்தரைச்ச மீன் குழம்பு பொங்கச்சோறு வெள்ளை மீன் குழம்பு எல்லாமே நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபிஷ் கப்பை பிரியாணியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ